হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করছি তোমরা সবাই বেশ ভালো আছো এবং সুস্থ আছো বরাবরের মতো আমি জুলফিকার হায়দার তোমাদের আবারও স্বাগত জানাচ্ছি গো জি এইটে বন্ধুরা আজকের এপিসোডে আমরা নবম ও দশম শ্রেণীর উচ্চতর গণিতের পঞ্চম অধ্যায় অর্থাৎ সমীকরণ থেকে লেখচিত্রের সাহায্যে দীঘাত সমীকরণের সমাধান সম্পর্কিত কিছু গাণিতিক সমস্যার সমাধান করব তাহলে চলো আর দেরি না করে আমাদের আজকের এপিসোডটি শুরু করা যাক বন্ধুরা এতদিন আমরা দীঘাত সমীকরণের যে সমাধানটি করেছিলাম সেটা আমরা দুই উপায়ে করতে পারতাম একটি ছিল আমরা উৎপাদকের বিশ্লেষণের মাধ্যমে অর্থাৎ আমাদের একটি দীঘাত সমীকরণ যদি দেয়া থাকতো ए एक्स स्कोर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्ल टू जिरो ताटे उत्पादक विश्लेषण मध्यमे एखान चलक एक्सर मान दो बेर कर चेषा करतम अर्थात हमें यीकरण टीके धरे नित प्लस डि इंटू हे एक्स प्लस इ आकार लिखे हे गए समाधान करतम अर्थात तक हमारे ये दीघा समीकरण समाधान होत डि एवं इ এবং পরবর্তীতে আমরা সমাধানের একটি নিয়ম পেলাম যেটা হচ্ছে সরাসরি একটি সূত্রের মাধ্যমে অর্থাৎ এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইজ ইকাল টু জিরো যদি আমাদের একটি সমীকরণ দেয়া থাকতো তাহলে আমরা সেখান থেকে খুব সরাসরি একটি সূত্রের মাধ্যমে এক্সের মান বা সমীকরণটি সমাধান করতে পারতাম সেই সূত্রটি ছিল এক্স ইজ ইকাল টু মাইনাস বি প্লাস মাইনাস রুট ওভার বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ সি ডিভাইডেড বাই হচ্ছে গিয়ে টোয়াইস এ তাহলে এটি ছিল হচ্ছে গিয়ে প্রথম উপায় এটি হচ্ছে আমাদের দ্বিতীয় উপায় কিন্তু এবার আমরা ঠিক লেখচিত্রের সাহায্যে আমরা এই দীঘা সমীকরণের সমাধান করার চেষ্টা করব তাহলে প্রথমে আমাদের প্রতি ক্ষেত্রে আমরা যদি ধরে নেই যে আমাদেরকে এই দীঘা সমীকরণটি দেয়া আছে এবং আমরা ধরে নেই ধরি ওয়াই ইজ ইকাল টু এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি তাহলে আমাদের সমীকরণটি হবে হচ্ছে গিয়ে y ইকুয়ালস টু জিরো যেহেতু এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি এর মান হচ্ছে জিরো তার মানে ওয়াই ইজ ইকাল টু জিরো তার মানে আমরা বলতে পারি যেহেতু এটি একটি সমীকরণ এবং এই সমীকরণে আমার হচ্ছে মূল রয়েছে হচ্ছে দুটি যেহেতু এটি দীঘাত সমীকরণ তাই মূল হচ্ছে দুটি মূল এবং এই প্রত্যেকটি মূলের জন্য আমাদের হচ্ছে গিয়ে এই এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি সমান হচ্ছে গিয়ে শূন্য হয় অর্থাৎ ওয়াই এর মানটি হচ্ছে গিয়ে শূন্য হচ্ছে তাহলে লেখচিত্রের ক্ষেত্রে সমাধানের ক্ষেত্রে আমাদের যে একটি লেখচিত্র আমরা মনে করলাম এটা আমাদের একটি লেখচিত্র এটির হচ্ছে গিয়ে আনুভূমিক বরাবর আমি যদি হচ্ছে এক্স অক্ষ এবং উলম্ব বরাবর যদি আমি ওয়াই অক্ষ ধরে নেই ধরে নিয়ে আমাদের এই যে সমীকরণটি আছে সেই সমীকরণটিকে আমি ওয়াই ইজ ইকাল টু এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি আকারের একটি রাশি হিসাবে কল্পনা করছি এবং পরবর্তীতে আমরা এক্সের বিভিন্ন মানের জন্য আমরা হচ্ছে ওয়াইয়ের মানটি নির্ণয় করার জন্য একটি ছক অঙ্কন করব তাহলে আমরা এক্সের বিভিন্ন মানের জন্য আমরা যদি ধরে নেই যে আমাদের এই সমীকরণটির সমাধান হচ্ছে গিয়ে একটি হচ্ছে ডি এবং একটি হচ্ছে ই আমরা ধরে নিচ্ছি আমরা বলছি না যে আমাদের সমাধানটি আসলে ডি এবং সমাধানটি আসলে ই বা এখান থেকে যদি আমরা সমাধান নিয়ে আসি তাহলে আসলে আমাদের এখান থেকে সমাধান আসবে হচ্ছে এক্স ইজ ইকাল টু মাইনাস ডি অথবা হচ্ছে এক্স ইজ ইকাল টু মাইনাস ই কিন্তু আমরা এই কোনো কিছু যদি না যেয়ে আমরা ধরে নিচ্ছি যে আমাদের ডি এবং ই হচ্ছে আমাদের এই সমীকরণটি একটি সমাধান তাহলে আমরা যে কাজটি করব আমরা ধরো জানি না যে আমাদের হচ্ছে ডি এবং ই সমাধান আমরা বিভিন্ন ধরনের এক্সের মান এখানে বসানো শুরু করব। আমরা বিভিন্ন ধরনের এক্সের মান বলতে এক্সের বাস্তব মান বসানো শুরু করবো আমরা ধরলাম হচ্ছে কি আমরা জিরো বসাবো আমরা ওয়ান বসাবো আমরা এরকম করে ডি বলতে আমাদের একটি ধ্রুব সংখ্যা ছিল এই ডি এর মান বসাবো এবং ই আর একটি ধ্রুব সংখ্যা ছিল সেই ধ্রুব সংখ্যাটির মান আমরা এখানে বসাবো তাহলে বসালে আমরা আনুষাঙ্গিক বিভিন্ন ধরনের মান এখান থেকে পাবো যেমন আমি যদি জিরো বসাই আমি মনে করলাম যে জিরো বসালে আমরা পাচ্ছিলাম হচ্ছে গিয়ে ওয়ান ওয়ান বসালে আমরা মান পেতাম হচ্ছে গিয়ে টু আমরা ডি বসালে যেহেতু আমরা ধরে নিয়েছিলাম ডি এবং ই হচ্ছে গিয়ে আমাদের সমাধান তাহলে আমরা জানি যে এক্সের সমাধান যদি হয় অর্থাৎ এই সমীকরণটির সমাধান যদি ডি এবং ই হয় 
তাহলে এই ডি এবং ই এখানে এক্স এর পরিবর্তে বসালে আমাদের ওয়াই এর মানটি শূন্য হবে তাহলে এই ডি এবং ই বসালে আমরা হচ্ছে কি শূন্য পেতাম আমরা এটা জেনারেল কেসে ধরে নিচ্ছি তাহলে এখান থেকে এক্স এবং ওয়াই এর প্রত্যেকটি মানকে যদি আমি ক্রমজোর আকারে লিখি অর্থাৎ এক্স কমা ওয়াই আকারে তাহলে এটাকে লেখা যায় হচ্ছে কি আমাদের এখানে একটা ক্রমজোর জিরো কমা ওয়ান একটা ক্রমজোর ওয়ান কমা টু একটা ক্রমজোর হচ্ছে গিয়ে ডি কমা শূন্য আর একটা ক্রমজোর হচ্ছে গিয়ে আমাদের ই কমা শূন্য তাহলে এই প্রত্যেকটি ক্রমজোরকে পরবর্তীতে আমরা আমাদের এই লেখচিত্রে স্থাপন করব। লেখচিত্রে স্থাপন করার নিয়মটি অবশ্যই তোমরা জানো যেমন আমাদের এখানে দেওয়া আছে হচ্ছে গিয়ে জিরো কমা ওয়ান অর্থাৎ এক্স এর মান জিরো এবং ওয়াই এর মান হচ্ছে গিয়ে ওয়ান তাহলে আমরা যেহেতু নিচের দিকে হচ্ছে কি আনুভূমিককে এক্স অক্ষ এবং উলম্বকে ওয়াই অক্ষ হিসেবে ধরে নিয়েছি তাহলে এই বিন্দুটি অবশ্যই আমাদের মূল বিন্দু হবে তাহলে এবার মূল বিন্দু থেকে আমাদের প্রত্যেকটি বর্গকে আমাদের হচ্ছে এক একক করে ধরতে হবে তাহলে আমাদের প্রথমে এক্স এর মান ছিল হচ্ছে কি শূন্য এবং ওয়াই এর মান ছিল ওয়ান তাহলে শূন্য বলতে আমরা এটাকে বুঝাচ্ছি কারণ এটা হচ্ছে কি ও জিরো জিরো এবং ওয়াই অক্ষ বরাবর অর্থাৎ উলম্ব বরাবর আমরা এক ঘর যাব তাহলে এটা আমাদের একটি বিন্দু চিহ্নিত করবে পরবর্তীতে হচ্ছে ওয়ান কমা টু অর্থাৎ এক্স অক্ষ বরাবর আমি এক ঘর এবং ওয়াই অক্ষ বরাবর আমি দুই ঘর যাব তাহলে এইখানে আমি আরেকটি বিন্দু পাব এভাবে করে আমি যখন ডি কমা জিরো পাচ্ছিলাম অর্থাৎ এক্স এর মান যখন হচ্ছে ডি ওয়াই এর মান তখন হচ্ছে কি শূন্য তাহলে আমরা ধরলাম হচ্ছে কি আমাদের ডি জায়গাটা হচ্ছে কি এখানে কোনো একটি স্থানে যেই পয়েন্টটা হচ্ছে গিয়ে ডি কমা জিরো এবং ই কমা জিরো পয়েন্টটা হচ্ছে কি আমাদের এরকম কোনো একটি স্থানে এবং তখন যদি আমরা এই সমীকরণটি লেখচিত্র অঙ্কন করার চেষ্টা করি আমরা ধরলাম লেখচিত্রটি অনেকটা এরকম আকৃতির হবে তাহলে এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এই লেখচিত্রটি এক্স অক্ষকে দুটি বিন্দু অর্থাৎ এই ডি কমা জিরো এবং ই কমা জিরো এই দুটি বিন্দুতে ছেদ করছে তাহলে আমরা ঠিক তখন এই লেখচিত্র থেকে বলে দিতে পারবো যে যেই দুটি বিন্দুতে আমার এক্স অক্ষকে ছেদ করছে তাদের যে ভুজের মান সেই ভুজের মানটি হবে আমাদের এই সমীকরণটির সমাধান তাহলে আমরা চলো একটি উদাহরণ দিয়ে এই সমীকরণটির লেখচিত্রের সাহায্যে সমাধান করার চেষ্টা করি আমরা ধরে নেই যে আমাদেরকে একটি সমীকরণ দেওয়া আছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স প্লাস ফোর ইকুয়াল টু হচ্ছে গিয়ে জিরো তাহলে এটাকে প্রথমে আমরা এই দুটি নিয়মে সমাধান করার চেষ্টা করি তাহলে প্রথমে যদি এটাকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করি তাহলে আমরা এটাকে করতে পারি এক্স স্কোয়ার মাইনাস টোয়াইস এক্স এটাকে উৎপাদকে বিশ্লেষণের সাহায্যে করার থেকে এটাকে সোজা ভাষায় লেখা যায় যে টু ইন্টু টোয়াইস এক্স প্লাস হচ্ছে টু হোল স্কোয়ার ইকোয়াল টু হচ্ছে জিরো বা এখান থেকে লেখা যায় এটা হচ্ছে গিয়ে এক্স মাইনাস টু এর হোল স্কোয়ার সমান হচ্ছে গিয়ে জিরো তার মানে এখান থেকে আমি বলতে পারি যে আমাদের এক্স এর মান হচ্ছে গিয়ে টু এবং এক্স এর মান টু শুধুই আসছে কিন্তু আমাদের যেহেতু এটা দীঘার সমীকরণ তার মানে আমাদের এই সমীকরণের মূল দুটি থাকবে তাহলে আমরা বলতে পারি যেহেতু এখানে একটি পূর্ণবর্গ রাশি তাহলে পূর্ণবর্গ রাশির ক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই আমাদের সমাধানটি হচ্ছে গিয়ে সমান এবং একই হয় তার মানে এখানে আমাদের দুটি সমাধান সেটা হচ্ছে গিয়ে দুই এবং দুই এবং যদি আমরা এই সমীকরণ আকারেও আসি তাহলে সেখান থেকে আমি লিখতে পারি যে আমাদের এক্স ইজুকাল টু হচ্ছে মাইনাস বি তাহলে মাইনাস ইন্টু মাইনাস ফোর তাহলে আমার আসে হচ্ছে গিয়ে ফোর প্লাস মাইনাস রুট ওভার বি স্কোয়ার মানে চার স্কোয়ার মানে হচ্ছে ষোলো মাইনাস হচ্ছে ফোর এ সি ফোর ইন্টু ওয়ান ইন্টু ফোর মানে হচ্ছে গিয়ে ষোলো ডিভাইডেড বাই হচ্ছে গিয়ে আমাদের টোয়াইস এ তাহলে টু ইন্টু ওয়ান তাহলে এই ষোলো মাইনাস ষোলো শূন্য হয়ে যায় রুট ওভার শূন্য মানে শূন্য মানে চার ডিভাইডেড বাই দুই মানে হচ্ছে গিয়ে দুই থাকছে তার মানে একইভাবে বলতে পারছি যে আমাদের এই সমীকরণের সমাধান হচ্ছে দুই এবং আমাদের এই সমীকরণের দুটি সমাধান যেটা দুটি হচ্ছে গিয়ে আমাদের দুই তাহলে আমরা এই সমীকরণটির সমাধান জেনে গেলাম যে আমাদের সমীকরণের সমাধান হচ্ছে গিয়ে দুই এবার লেখচিত্রে যদি আমরা অঙ্কন করতে চাই তাহলে আমাদের সর্বপ্রথম কাজ থাকবে এক্স এর বিভিন্ন মানের জন্য ওয়াই এর মান ধরে নেওয়া তা আমরা যদি ধরে নেই যে আমাদের এই সমীকরণটি হচ্ছে গিয়ে ওয়াই ইজ ইকাল টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স প্লাস ফোর তাহলে আমরা এখন এক্স এর বিভিন্ন মান বসাই তাহলে প্রথমে আমরা ঋণাত্মক মানও বসাতে পারি ধনাত্মক মান যে কোনো ধরনের ইন্টেজার বা পূর্ণ সংখ্যা আমরা এখানে বসাতে পারবো তো আমরা প্রথমে এখানে জিরো বসাচ্ছি তারপর ওয়ান বসাচ্ছি তারপর টু তারপর থ্রি তারপর হচ্ছে গিয়ে ফোর 
তাহলে যদি জিরো বসাই এক্স এর মান জিরো বসালে আমাদের এই মানটি আসছে হচ্ছে গিয়ে শুধু ফোর ওয়ান বসালে আমার মান আসে ওয়ান মাইনাস ফোর প্লাস ফোর প্লাসে প্লাসে কাটাকাটি চলে যায় প্লাসে মাইনাসে তাহলে আমার থাকে হচ্ছে গিয়ে শুধু ওয়ান টু বসালে আমরা পাই চার বিয়োগ আট প্লাস হচ্ছে চার আট মাইনাস আট আমার আসে হচ্ছে গিয়ে শূন্য তিন বসালে আমরা পাই তিন তিরিকে নয় মাইনাস হচ্ছে তিন চার আর বারো মানে হচ্ছে মাইনাস তিন মাইনাস তিন প্লাস হচ্ছে চার আমার হচ্ছে এক এবং চার বসালে চার চার আর ষোলো মাইনাস হচ্ছে ষোলো 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 কাটাকাটি চলে যায় তাহলে থাকে হচ্ছে গিয়ে চার তাহলে আমরা এরকম চারটি বিন্দুর বা ক্রমজোর বের করতে পারছি যে বিন্দুর ক্রমজোরগুলো হচ্ছে গিয়ে আমাদের জিরো কমা ফোর ওয়ান টু কমা জিরো থ্রি কমা ওয়ান এবং ফোর কমা ফোর দুঃখিত আমরা এখানে পাঁচটি ক্রমজোর বের করতে পারছি তো এবার এই পাঁচটি ক্রমজোরকে আমরা এই লেখচিত্রে যদি বসিয়ে দেই আমরা ধরে নিলাম এই আনুভূমিক বরাবর এই ও এক্সটি হচ্ছে গিয়ে আমাদের এক্স অক্ষ এবং এই ও ওয়াইটি হচ্ছে আমাদের ওয়াই অক্ষ তাহলে প্রথম বিন্দুটি আমাদের কি ছিল প্রথম বিন্দুটি হচ্ছে জিরো কমা ফোর তাহলে আমি এক্স অক্ষ বরাবর জিরো তার মানে আমি এখানেই থাকব এবং ওয়াই অক্ষ বরাবর আমি চার ঘর যাব তাহলে এক ঘর দুই ঘর তিন ঘর চার ঘর তাহলে এই বিন্দুটি হচ্ছে আমাদের জিরো কমা ফোর বিন্দু এরপরে আছে হচ্ছে ওয়ান কমা ওয়ান তাহলে আমি এক্স অক্ষ বরাবর ওয়ান ওয়াই অক্ষ বরাবর ওয়ানে যাব পরবর্তী বিন্দুটি আছে টু কমা জিরো তাহলে এক্স অক্ষ বরাবর টু এবং ওয়াই অক্ষ বরাবর কোনো কিছু যাব না এরপরটা হচ্ছে থ্রি কমা ওয়ান এক্স অক্ষ বরাবর থ্রি ওয়াই অক্ষ বরাবর ওয়ান এবং পরবর্তীটি ফোর কমা ফোর তাহলে চার যাব এবং এই বরাবর হচ্ছে গিয়ে চার এবার আমি হচ্ছে প্রত্যেকটি বিন্দুকে যদি যোগ করে দেই তাহলে আমাদের এই দীঘা ছবিকরণটির একটি লেখচিত্র অঙ্কন করতে পারবো আমাদের এটা হচ্ছে গিয়ে জিরো কমা ফোর এটা হচ্ছে গিয়ে টু কমা জিরো এটা হচ্ছে গিয়ে থ্রি কমা ওয়ান ফোর কমা ফোর এটা হচ্ছে গিয়ে ওয়ান কমা ওয়ান তাহলে এই লেখচিত্র থেকে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এই লেখচিত্রটি এক সক্ষকে একটি বার স্পর্শ করছে সেটা হচ্ছে টু কমা জিরো বিন্দুতে তাহলে আমরা বলেছিলাম যে লেখচিত্রগুলো এক সক্ষকে যেই বিন্দুতে ছেদ করবে এবং যেই বিন্দুতে আমার এক্স এর মানের জন্য ওয়ায়ের মানটি আমরা শূন্য পাবো অর্থাৎ ক্রমজোরটি অনেকটি একটি ধ্রুব সংখ্যা কমা শূন্য আকৃতির হবে সেই স্থানটিতে আমার এক্সের যে ভুজ অর্থাৎ ভুজের মানটি হবে আমাদের এই দীঘাত সমীকরণের একটি সমাধান তাহলে যেহেতু এই সমীকরণটি সমাধান করার ক্ষেত্রে বা লেখচিত্র অঙ্কন করার পর দেখলাম যে আমাদের লেখচিত্রটি এক সক্ষকে টু কমা জিরো বিন্দুতে স্পর্শ করেছে তার মানে আমরা বলতে পারি যে আমাদের এই লেখচিত্রের সমাধান হচ্ছে গিয়ে টু এখন দেখতে হবে যে আমাদের সমাধান যেহেতু টু এবং হচ্ছে লেখচিত্রটি আমার স্পর্শ করছে যখন কোনো একটি বিন্দুতে আমার লেখচিত্র স্পর্শ করবে তখন আমাদের ওই দীঘাত সমীকরণের সমাধান দুটি হবে এবং সেটা হবে সেই বিন্দুর ভুজি যেমন এখানে যেহেতু স্পর্শ করছে টু কমা জিরো বিন্দুতে তাহলে আমাদের এই বিন্দুটির বা এই সমীকরণটির সমাধান হচ্ছে গিয়ে দুই কমা হচ্ছে দুই অর্থাৎ আমাদের দুটি সমীকরণের সমান এবং একই চিহ্ন বিশিষ্ট মূল রয়েছে কিন্তু যদি অন্যান্য কেসে ধরে নিলাম যে আমাদের একটি সমাধান বা একটি লেখচিত্র অনেকটা এরকম আকৃতির অর্থাৎ আমাদের এই লেখচিত্রটি আমাদের এই এ বিন্দু এবং বি বিন্দুতে ছেদ করছে এটা বি বিন্দু তাহলে যদি দুটি বিন্দুতে ছেদ করে তাহলে ওই দুটি বিন্দুতেই আমাদের হচ্ছে এক্স এর মানের জন্য আমাদের ওয়াইয়ের মান হবে হচ্ছে গিয়ে শূন্য তার মানে আমরা বলতে পারি যে আমাদের ওই যে এ বিন্দু এবং বি বিন্দুর যে ভুজগুলো সেই ভুজগুলোই হবে আমাদের সেই সমীকরণ যেই সমীকরণের আকারটি হচ্ছে এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকোয়াস টু জিরো আকৃতির সেই সমীকরণটির দুটি সমাধান আশা করি বন্ধুরা আমরা লেখচিত্রের মাধ্যমে কিভাবে দীঘাত সমীকরণের সমাধান করতে পারি সেই বিষয়টি তোমরা বুঝতে পেরেছ বন্ধুরা আমাদের আজকের এপিসোডটি তাহলে এ পর্যন্তই দেখা হবে পরবর্তী এপিসোডে এই অধ্যায়ের আরও কিছু গাণিতিক সমস্যার সমাধান নিয়ে ততদিন পর্যন্ত তোমরা ভালো থেকো সুস্থ থেকো এবং অবশ্যই গো জিয়েটের সাথেই থেকো